ఏదో విధంగా ఏదో ఒక రాజకీయం చేసేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు ప్రతిపక్షాలు అనుకుంటూ ఉంటాయి అధికార పక్షం మీద బురద జల్లే ప్రయత్నంలో అన్ని మార్గాలు కూడా వెతికేసుకొని ఆ మార్గాల్లో ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అయితే ఆ వెళ్ళే తరుణంలో ఒక్కొక్కసారి బొక్క బోర్లు పడుతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇది చాలా క్లియర్గా ప్రతిపక్షానికి చుక్కలు కనిపించాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రంగు పడుద్ది రంగు పడుద్ది అంటే ఏంటి అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు పడిపోయింది అంటున్నారు వైసీపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియా వేదిక ఏంటి వాళ్ళు చెప్పే రేజన్ ఏంటి అంటే రెండు అంశాలు ప్రధానంగా మొదటి నుంచి ఈ కరోనా అంశానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అధినేత కార్యకర్త స్థాయి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నారు తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉండి అధికార పక్షాన్ని నిత్యం తప్పు పట్టడమే ఒక డ్యూటీ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది చేయొచ్చు తప్పేం లేదు చేస్తున్నారు కూడా అయితే ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఏంటి కరోనాని ఒక అంటే కరోనా వచ్చిన బాధితుల్ని దూరం పెట్టి వాళ్ళని ఏదో శత్రువుల్లాగా ఏదో చూడద్దు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు మొదటి నుంచి అలాగే దానికి మొదట్లో చెప్పారు పారాసెటమాల్ వాడాలి బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లాలి చుట్టూ అని ఓకే దాన్ని వ్యతిరేకించారు ఎప్పుడైతే దాన్ని వ్యతిరేకించారో తర్వాత అదే విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు కూడా మాట్లాడడం అదే విషయాన్ని తీసుకురావడం మళ్ళీ మొన్న కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఆ చెప్పిన మాట మీద అదే స్టాండ్ మీద ఉన్నారు ఎందుకంటే అది ఒక వైరస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ఇంటి చుట్టూ వైరస్ వస్తుంది అనుకుంటే ముందు చేసేది ఏంటి బ్లీచింగ్ జల్లుకోవడం దగ్గరలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల జరుగుతుంది అది విజయవాడలో మొత్తం ప్రపంచం అంతా జరుగుతుంది అది ఓకే దాన్ని తప్పు పట్టారు అయిపోయింది ఇక తాజాగా ఈ మద్యం షాపుల విషయానికి సంబంధించి ఏ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ చేయలేదు పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ చూడండి తెలంగాణలో మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేసారు ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాట పడుతున్నారు కరోనా వ్యాప్తి కారణం ఆటు అది అన్నారు కట్ చేస్తే సాయంత్రానికే కేసీఆర్ గారు ప్రకటన చేశారు తెలంగాణలో కూడా రేపటి నుంచి మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేస్తున్నారు సో అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అలాగే ఇక మరొక అంశం అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా ఏదో ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులతో పోల్చి మీకు పాలన చేత కాకపోతే మాకు చెప్పండి మేము చేస్తామని చెప్పి టీడీపీ నాయకులు మాట్లాడడం మా అధినేత చంద్రబాబు గారికి ఒక చా ఇస్తే కనుక పాలన గాడిలో పెట్టేస్తారు మీకు చేత కాదు నొప్పుకోండి ఇవన్నీ రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో చేసే వ్యాఖ్యలు దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు అది ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక తాజాగా కరోనాతో సావాసం చేయక తప్పదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన ఒక ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అంటే ఇది త్వరగా పోదు దీన్ని అంత త్వరగా నిర్మూలించడం సాధ్యం కాదు క్రమక్రమంగా నిర్మూలించాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలకు ఒక ప్రజల్లో ఒక మనోధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు వాస్తవానికి ఆ బజ్జన ప్రధాన మోడీ గారు దీపాలు వెలిగించమనడం కూడా మనలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు దీపాలు వెలిగించండి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అంటే అప్పుడు మరి లాజిక్ ఎవరికి అర్థం కాలేదేమో అప్పుడు కూడా దాని దాని వెనక ఆంతర్యం అదే కదా ఈ కరోనా ఇమీడియట్గా పంపించుకోలేము మనలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెంచుకుంటే ఆరోగ్య రీత్యా ఆ వైరస్ మన దగ్గరికి రాదు అనేది ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే చెప్పారు దాన్ని కూడా తప్పు పెట్టే ప్రయత్నం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేయడు ఇంతలో పక్కన పక్క రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారు చూడండి ఆయన అలా అన్నారా ఈయన ఇలా మాట్లాడారు ఆయన ఆయన తెలియదు సీనియర్ ఈయన జూనియర్ ఏదో చెప్పారు కట్ చేస్తే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ప్రకటన కూడా అదే కొన్ని రోజులు తర్వాత ఈ కరోనా వైరస్తో కరోనా మహమ్మారితో సావాసం చేయక తప్పదు మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఆయన కూడా మాట్లాడు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వైరస్తో సహజీవనం చేయాల్సి ఉంటుందేమో అని చెప్పడంలో తప్పేం లేదు అంటే వైరస్లు అనేవి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న వైరస్లో మనం ఎప్పటి నుంచో వైరస్లతో సహజీవనం చేస్తున్నాం అని చెప్పి చాలామంది వైద్యులే చెప్తున్నారు ఏంటి ఒక జలుబు చేసిందంటే అది ఒక వైరస్ కారణంగానే వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక వైరస్ కారణంగా రకరకాల వ్యాధులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అన్ని వైరస్లతో పోలిస్తే ఇది ఒక భయంకరమైన వైరస్ కాబట్టి ప్రాణాలు తీసేసే వైరస్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండక తప్పదు మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకునేందుకు గనక మనం తగిన జాగ్రత్తలు ప్రికాషన్స్ తీసుకోపోతే ఏదో ఒక వైరస్ మనల్ని ఆవరించి మనల్ని హరించక తప్పదనమాట ఈ నేపథ్యంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి ప్రకటనలు చేశారు దాన్ని తప్పుపుచ్చే ప్రయత్నం చేయడు ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఆ తరహాలను మాట్లాడడంతో ఏకంగా చంద్రబాబు గారు అయితే దీని మీద ఇప్పట్లో ఇది పోయే అవకాశం లేదని ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారో చంద్రబాబు గారు దాని మీద ఒక ల్యాక్ కూడా రాసేశారు పాలన ఇంత దౌర్భాగ్యంగా ఉంటుందని అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఐదు అని చెప్పడం కట్ చేస్తే హైదరాబాద్లో ఆయన ఉంటున్న హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్ర
ఏం చెప్పాలా ఏంటి అనేది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని చూడండి కేసీఆర్ ఏం చేశారు మీరు ఎందుకు మద్యం ఇచ్చేశారు అక్కడ ఇవ్వలేదు అని మనం వరకు చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోవడం ఇదే అంశాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ శ్రేణులు పదే పదే ప్రస్తావించడం ఒక పక్క తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే చిక్కొస్తుంది అని పడ్డం ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు కర్ణాటకలో ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను పెట్టడం ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాలు కూడా వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పి పొగడ్డం అక్కడ కూడా దాన్ని పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచించడం అలాగే ఇంటింట సర్వే చేయాలి తప్పదని చెప్పి తాజాగా కేంద్రం కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇంటింట సర్వే ఎప్పుడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేయడం మూడు విడతల సర్వేలు ఆల్రెడీ జరపడం వాలంటీర్ల ద్వారా ఇవన్నీ చూసినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు అద్భుతాలా మెచ్చుకునే విధంగా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి దేశమే చెప్తుంది కాకపోతే ఈ ప్రతిపక్షం మాత్రం వాటిని తప్పు పట్టే ప్రయత్నంలో ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించి చివరికి బొక్క బోర్లా పడుతుంది అనేది వైసీపీ శ్రేణులు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చిస్తున్న అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి